Hi guys! This is Janelle and welcome back to my channel. So for today, we're going to study the Desperado Chess Tactics. So what is a Desperado? So by the book, ang ibig sabihin ng Desperado, it is an attempt to make the best out of an undesirable situation by at least getting something back in return. A Desperado move is made out of desperation. From the word itself, desperado, desperate na siya. So, instead na basta na lang makain yung isang pyesa para magaharakiri siya, magsasacrifice siya to get something in return. Say, for example, in my first diagram, nakita niya naman, kulong na yung king sa A... I'm sorry. Kulong na yung knight sa A1. Kulong na yung knight sa A1. So, instead na pabayaan niyang makain lang yung knight ng walang kalaban-laban, the knight will sacrifice itself in exchange of a pawn. So, that is a perfect example of what is a desperado. So, pagkain niya ng knight b3, syempre kakainin niyan a b3. So, mapapansin natin dito that ang kapalit nun ay isang pawn, therefore, in this very position, kita niya naman, tatlong pawns na lang yung white and ang black, 5 pawns pa. So, black is definitely very winning in this position because of a desperado move. Alright, so yun ang uh, first diagram na ipapakita ko sa inyo. Here's my second example. Um, this was a study by Ponjani in 1782. So, 300 years nang nabubuhay tong gantong klaseng puzzle or position na ito. So, it's black's move. Alam niya naman sa endgame, Queen ang white, queen king versus king and rook. Kung sa normal position to napunta, by matter of technique, dapat manalo yung puti. But in this specific position, in diagram 2, black can draw by doing a desperado move. Ano kaya ang ititira ng black to finally draw the game? Alright. Rook h7, check. check in niya lang yan. And say, for example, lumapit siya, king to g6, balik ng check. Rook g7, check. And for example, king h6 ang itira, umiwas siya sa check ulit. Rook h7, desperado move. Papakain yan because of stalemate ideas. So, what is a stalemate? Sa mga hindi nakakalam, ibig sabihin ng stalemate ay wala siyang legal move. So, hindi siya makatira, no? Kasi under check siya dyan. So, because of that, it will be a draw. So, for example, after rook h7 check, tumira king g6. Rook g7 check. Tumira naman siya ng king to f6. Another desperado move. And also, a very useful tactics in the endgame. Marami ako nakitang na-save na position. Ganito, exactly ganito yung position na i-draw nila by playing rook g6 check. Swindle yan. Draw. Because of stalemate again. So, ayaw niyang, for example, ayaw magawa ng, 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 ng white yun sa kanya, no? Ayaw niyang mga stalemate sana. So, aalis siya, punta sana siyang king f5, going into this direction. Pero, pag-check sa rook f7, king e5, pin naman, no? So, this will be a draw again. Kasi, may exchange ang rook sa queen. So, another draw. Because of desperado. Alright? So, let's move on to my third diagram. Itong third diagram ko, dito na ako actually magtatanong sa inyo. Alright, it's, um, uh, it's black, smooth. So, kita nyo naman, lamang ang black ng dalawang pyesa, isang bishop and isang knight. Pero, I'm sorry, kita nyo naman, lamang ang white ng dalawang pyesa, isang bishop, isang knight. Pero, Medyo slightly exposed ang king sa h1. Tira ng black ngayon. So far, wala pang masyadong threats yung black kasi walang rook h3, no? Because defended siya ng queen dito sa e6. So, ang ginawa ng black dyan is to create a diversion. Kumain siya queen f7. Diversion is another tactics na pag-aaralan natin sa susunod na um, sa susunod na video. Alright, so queen f7. Ginawa niya yan para, for example, kainin niya ng queen takes f7. Makaka-perpetual siya, no? Makaka-perpetual yung black. Rook h3 check. 
King G1 to G3 check. Pag sinabi natin perpetual, nabanggit ko na rin to sa isang previous uh, video ko rin. Ibig sabihin ng perpetual is forever ka nang nag-check sa kalaban. Hindi na siya makakaalis doon. So, it will be a draw. So, kahit na pumikit ka na dyan, pumikit ka na lang, puro check-check ka na lang ngayon, yun na lang gagawin mo. It will be a draw, no? So, magsawa na lang siya dyan. So, usually, sports naman yung mga kalaban natin, after several checks, may kipag-draw na yan. So, that is a perpetual perpetual check. Alright. So, balik tayo sa position. Queen takes f7. So, after queen takes f7, syempre, hindi niya kakainan, di ba? Dahil pinakita ko na yung variation na may rook catch 3 check. Now, ang tinira ng, ng white is another interesting move. Rook to d7. Siya naman ngayon ang nagpapakain ng queen sa e6. Bakit? Because, for example, after queen e6, rook h7 mate. So, here, uh, ipopause ko yung video. Or actually, uh, I will leave this as your um, assignment ulit. Ano kaya ang ititira ng black dito? What desperado move will black do para masave niya yung game? Or may pag-asa ba masave pa yung game? Or talagang talo na talaga yung black? So my first question is, after rook to d7, may pag-asa pa ba ang black? Well, can black still survive the attack? Second, ano ang ititira nyo? Kailangan isulat nyo completely sa ating comment section. Alright. So, thanks for watching and I hope magamit nyo yung mga gantong klaseng tactics. Desperado. Bye.